ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പല കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു പോയത് ഇനി പരമാവധി വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഇന്ന് എന്തായാലും എന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ട് വന്നേക്കണം എന്താ അറിയോ തീ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലാവുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ കാലമാണ് ചക്കയുടെ കാലം വന്നാൽ പിന്നെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളും തന്നെയാണല്ലോ ചക്കപ്പുഴുക്ക് ചക്ക തോരൻ ചക്ക വീര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എണ്ണ തീരാത്ത തന്നെ സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇടിച്ചക്ക തോരനായിട്ട് വന്നാൽ കണ്ടു ഇടിച്ചക്ക അറിയാൻ പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തെയ്താണ് ഇടിച്ചക്ക ചെറിയ ചക്ക അതിന് അത് മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചക്കച്ചുളകളും ചെറിയ കുരുക്കളും ഒക്കെ ഉള്ള ഇടിച്ചക്ക ഇതും കൊണ്ടൊരു തോരൻ അതുണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഇത് അത്ര അടിപൊളി വിഭവമാണ് ചക്കകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇത് എല്ലാം കൂടി കൊത്തിരിഞ്ഞ് തോരം വെക്കണേ വളരെ രസകരമായ സംഭവമാണ് ചക്കപ്പുഴുക്കിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ നല്ല നാട്ടിൻപുറത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുള്ള ഒരു ഇടി ചക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വാ നമുക്ക് വീഡിയോ വെക്കാം ചക്ക നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കാം അടുത്ത് തൊലി വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പീസാക്കാം നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ വെച്ചെത്തി കളയാം തൊലിയെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ മുള്ള് മാത്രം അതൊന്ന് ചെത്തി കളഞ്ഞ് ഇന്നലെ കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കൂഞ്ഞിനും കുറച്ച് ചെത്തി കളഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ഇടിച്ചുണ്ടാക്കുക അത് ഉപ്പും മഞ്ഞ പോയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടിച്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കണം ഇടിച്ച് ചതച്ച് പൊടിച്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഈ ഇടിച്ചക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിഷമം ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളാരും ഉണ്ടാക്കില്ല അത് കാരണം ഇത് ചക്കയൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ എന്താ കയ്യിൽ മൊത്തം മുളഞ്ഞിനാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക സാധാരണക്കാർ ആരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒന്നും അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എല്ലാ ചക്കയും സാധനം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ആരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളിവിടെ എന്തായാലും ചക്ക കിട്ടിയാലും ഇടിഞ്ചക്കയാണെങ്കിലും വലിയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പുഴുക്കുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വറക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പുറ 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 ഇടാം ഓക്കെ രണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെത്തി എഴുതേണ്ടി ഇനി ഭംഗിയായിട്ട് കഴുകൊണ്ട് കാരണം ഇത് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴുകാറില്ല ഇനി മൊത്തം കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ കഴുകിട്ട് വരാം നമുക്കത് ചെറിയ പീസാക്കാൻ ഈ കൂഞ്ഞിനെ കുറച്ച് എത്തിക്കൾ കേട്ടോ ഭയങ്കര കട്ടിയാ ഈ ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകും എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുക എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുന്ന സത്യം കാരണം എണ്ണിലടങ്ങാത്ത ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഫലമാണ് ചക്ക കാരണം സീസണൽ ഫുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള ഏറ്റവും ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചക്കയിലാണ് പീസായി എന്താ ഈ രീതിയിലുള്ള പീസാക്കി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് വരാം കംപ്ലീറ്റ് ചക്കയും നീ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കലത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അതിന് ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇടാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോരുതാ ശ്രദ്ധിക്കണം കുഴയാത്തൊരു ഇടിച്ച അങ്ങനെ വിടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ വേവിക്കണം അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോകും അവനോട് ഇന്ന് വേവട്ടെ 
നമുക്കൊരു വേവ് എന്തായാലും നോക്കാം ഫ്രൈ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് വെളുത്തുമ്പോൾ വേവിക്കാം ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ഇളക്കട്ടെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് വേണം അതിലായാലും കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇടിച്ചൊക്കെ വേവ് കറക്റ്റായി ഇനി നമുക്കത് വാങ്ങി ഭംഗി വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് ഇടിക്കാനുള്ള പണി നോക്കാം നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് വേവിച്ച് ഇടിഞ്ചക്ക ഇടിച്ചെടുക്കാം ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടിയല്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ട് പയ്യെ ഇതിന് ഇടിച്ചാൽ ഇതല്ലാതെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് വളർത്തി വരുന്ന ആളുകൾ കിട്ടോ പക്ഷെ ഇതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം മൊത്തം ചാച്ചിട്ട് വേണം ഓക്കെ ചാച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചക്ക നമ്മൾ ഇടിച്ച് ഇതുപോലെ പൊടിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൈസ് പൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ ചതച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉലർത്തിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതിനുള്ള പണി നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് മറ്റൽ മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയും മുളകും നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട പിടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പാത്രം അടുത്ത് വെച്ചു നല്ല ചൂടായ പാവശ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ പാവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടിച്ച് കൂടുതൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കടുക് ഇച്ചിരി അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു കാണാൻ രസമാണ് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും മുളകും വെളുത്തിലും കൂടി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുറത്തിന് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിയണേ ഇടിഞ്ചക്കയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ടേസ്റ്റിനായാലും പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇടിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക 
ഞാൻ രുചി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് തൃപ്തി ഒരു സന്തോഷം വരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ രുചി കിട്ടില്ല എൻ്റെ കാഴ്ചകളുടെ ഭംഗിയിലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ല